Welcome everyone. Let us start with our today's lecture. Our next topic is uh, type of the stands. Okay, for the calculations of the wind load or the calculations of the gravity load on a particular tower, okay, transmission line towers, we need to consider the span. Okay. The particular width or the length of that particular uh, conductors on which the uh, load is acting. Okay, for uh, how much length of that particular conductor we have to consider the total weight or the gravity load or the wind load. Okay, okay, the total uh, various members are still okay depending upon the. Okay, depending upon the span, a uh, total normal span of that particular towers. Okay, okay, zone tower the distance. Okay, depending upon that, the various uh, spans are considered for the gravity load as well as the wind load. Okay, okay, wind load actor on this particular uh, lines. Okay, okay, the conductor the wires on the load act on on that particular load act on that the span consider for that the various types of the spans are there. Okay. First is your weight span, okay. Okay, particular power uh, conductor, sir, whether it is a gravity wire, okay, which is a gravity wire, sir, your power conductor, sir, okay, wire, sir. Uh, that particular wire will have uh, some kind of the self spread, okay. So, that particular self spread will be supported by this particular towers, okay. So, you have to consider the span of that particular, uh, no, span of that particular conductor to consider the weight of that particular wire, okay. So, now, you have uh, total four towers, sir, okay. This is your A tower, this is your B tower, this is your C and D tower, okay. So for the consideration of the tower B, so tomorrow tower B starts with tomorrow gravity load calculate correct. In that case, you have to consider the weight span of the. जगह तुम जो दोनों direction ला जगह तुम जो wires जो संख्या जो कोई weight span है, तुम्हारा okay? consider कराया जाए, okay? So the weight span will be when the particular जगह तुम जो particular wires जो है due to the self spread it will stack, okay? It will not remain a जगह तुम जो particular wires जो state runner नहीं, okay? Due to its self weight, it kahi pramana sag wave, okay? Obviously, it is going to sag, okay? When the particular two towers just is there, the ekas ground level last year, in that case, those okay sag us here. In that case, the sorry, the lowest point of that particular sag will be at the mid span of the total length, okay? Jika tumji total length, the silta mid span la okay tumsa sag us, that will be there, okay? But in case if the particular jika tower as well, both of the both of the particular towers are not on the same ground level, okay? The level that particular uh, tower are not same, okay? Zer tumsa kali tower worthy as a tower tumsa khalti as in that case that particular uh, that particular sagging of the particular uh, tower will not be like that, therefore it will be like this, okay? Asha prakar tumji sagging as means the particular sagging, the lowest point. Will be near to that particular tower B instead of the tower A. Okay. So similarly, if we consider this particular tower A, this particular tower B, C, and D. So for this particular tower B, as it is lower than the tower A, therefore the stack, the lowest point of that particular stack will be nearer to that particular uh, tower B. Okay. Similarly, here it will be nearer to the tower B again. Okay. Now, if we consider for the uh, uh, if we consider for the tower C, okay. The tower C is starting consider like in that case the tower B is lower than the tower C. Therefore, the stack will be away from that particular tower uh, C. Okay, tower C pass on the hook just to do us. Whereas for the uh, second okay, C D Mala okay, span as in that case it will be near to the tower C. Okay. So whatever that particular span is, okay, depending upon the lowest point of our particular conductor, okay. So, okay, power conductor as well, you can see gravity wire as well. So, okay, lowest point of that particular slag is. Jika sag huna rai tumchi wire jika si sag huna rai tumchi wire lowest point as well up to that particular lowest point that particular point will be taken as a that the one point the jika distance will that will be taken as a weight span of that particular particular sorry the weight span of that particular condition okay for that particular tower manjit ar tumhala particular tower madla ya particular tower varche kiti gravity load it ahe due to the self weight of this particular wire in that case you are going to consider this particular length okay and that particular lane multiplied by the uh, self weight unit weight of that particular uh, wire cell that's a unit weight that will give us the, the gravity load on that particular tower okay similarly for this particular tower the weight will be like this okay weight span will be like this so this particular lane will be considered for calculating the self weight of uh, self weight of that particular uh, conductor wires which will be acting on the particular 
tower okay so width span just remember that it will be where the uh, tangent of that but where the lowest point of that particular power conductor is so okay stack zalila asse that's the okay, lowest point that's it that the one mother distance if it is on the same ground level Japan consider canal of the server upon the calculation canal in that case the uh, particular uh, both of the particular towers will be at the same level okay therefore it will be at the mid span the amount of the current of width span as a cell mid span over the okay remember that particular point that tums a cast level over the cell in that case it will be on the mid span okay if it is uh uh the jk level as a the big video in that case it will be lower or uh, it will be close to the whichever tower is lower okay so okay tower khandi as a tums okay the child is to particular with the okay tangent as a girl lowest point as a to act on that okay Similarly, the wind span. Okay, now in case of the wind span, so okay, this particular tower. I say now suppose this is your tower one, this is your tower two, and this is your tower three. Okay, this is your particular. Uh, okay, this is your members of steel. On this particular case, the wind will be acting on that particular uh, wire. Okay, this okay, particular wire. I say the charge of the wind act on that. Okay, in that case, this okay, total. So okay, this wind. I say okay, whatever that total wind uh, wind is. Okay, whatever that particular total wind acting on that particular. Uh, okay, power conductor cell, the charge okay, wind load act to the cell that will be divided by in the half. Okay, okay, are the okay to see length the cell on this particular half length the uh, load will be taken by suppose this particular tower A for this particular tower B. Okay, both of the JK space are still okay. The charge okay, the distance is the charge to see calculations of cell. Okay. the half width is okay yeah it was okay half load a cell wind load a cell that will be acting on the tower b similarly he's okay to see particular total span as in normal span as in the camera the half gk with us in for that particular condition the wind load will be acting on the b okay other half will be acting on the tower c and uh, it is particular half the active the, that will be acting on the tower a okay here even if the uh, length or the uh, even if the particular tower is not at the same level okay the particular towers are at the same level now as well okay if suppose the tower c is on the higher ground whereas tower b is on the lower ground still in that case we are going to take the norm uh we are going to take the wind span as the half of the particular normal span okay so okay the normal span as it such a half us up and get okay remember that in case of the weight span we have considered if the particular tower is not at the same level or the same ground level in that case we have taken we have considered the lowest um uh, point of that particular stack but in while calculating the wind span in respective of the level of the particular two ground uh, two uh, towers okay in respect of that particular two <coughs> sorry so level of that particular two towers we are going to consider the wind span as the half uh, half of that particular normal span on the both of the side of that particular tower okay that is tumsa kuthe asa tumsa tari upper the higher ground la asel lower ground la asel still we are going to consider the wind span as a half of the normal span okay so kai tumsa normal span asel tacha half consider karnar apan okay so remember that particular difference between the wind uh, wet span and the wind span and the normal span okay normal span manje jo kai normal distance asel wind uh, wet span means the जो काही तुमचा लोएस्ट पॉइंट असेल इन दैट केस दैट पर्टिकुलर लोएस्ट पॉइंट आणि विंड स्पॅन म्हणजे तुमचा दोन्ही साइडचा जो काही नॉर्मल स्पॅनचा हाफ ऑन द बोथ ऑफ द पर्टिकुलर साइड्स ओके हा क्वेश्चन तुम्हाला विचारले जातो मास्टर एक थिओरेटिकल क्वेश्चन म्हणून विचारण्यात आला होता दोन का चार मार्काला विचारण्यात आला होता म्हटलं द व्हेरियस स्पॅन्स व्हिच वी आर गोइंग टू कंसीडर व्हिच वी कंसीडर इन केस ऑफ द ट्रान्समिशन लाइन डाउन सो एक याची जनरल डायग्राम ओके एज वेल एज द वेट स्पॅन म्हणजे काय राहतो विंड स्पॅन इट्स एक जनरल डेफिनेशन लक्षात द्या ओके सो हियर द normal span it is a center to center distance between the two towers okay okay normal uh, distance between the two towers okay wind span it is the sum of the two half of the span adjacent to the support under the consideration okay so okay to the particular b suppose uh, we are considering the tower p in that case on the both of the side the half of the particular normal span will be your total wind span for the particular tower b okay in respective of the uh, ground uh, sorry in respective of the ground level of that particular tower okay uh next is your weight strand is the horizontal distance between the lowest point of the particular conductor on the two adjacent uh, tower under the consideration the lower point is defined as the point at which the tangent to the stack curve is horizontal okay manje ka ithe jar tumhi tangent form keli that will be horizontal okay ha tumcha stack curve ahe okay suppose this is your sagging of that particular 
this is your sagging okay this is your uh, one tower okay this is your second tower okay in that case sir half point as to be tangent draw kali in that case that tangent will be like this okay which is not horizontal to the ground level suppose ha dusra point getla tumhi itha again tangent draw kali in that case again it will not be horizontal to the ground surface but jo tumcha lowest point asel ओके व्हाट एवर दैट पर्टिक्युलर जो काही तुमचं सॅग असेल त्याचा जो काही लोएस्ट पॉइंट असेल इन दॅट केस इफ यू ड्रॉ द टेंजंट ऍट दॅट पर्टिक्युलर पॉइंट ओके तिथे जर आपण टेंजंट ड्रॉ केली इन दॅट केस इट विल बी हॉरिझॉन्टल इन नेचर ओके इट विल नॉट इट विल नॉट फर्स्ट सॉरी इट विल नॉट क्रिएट एनी अँगल विथ द हॉरिझॉन्टल ओके ती तुमची डायरेक्टली जी असेल ती हॉरिझॉन्टल असेल ओके सो देअर फोर दॅट दॅट पर्टिक्युलर पॉइंट जो काही असेल दॅट विल बी युअर लोएस्ट पॉइंट ऑफ दॅट पर्टिक्युलर सॅग ओके आणि त्या दोन्ही साईड जर काही पर्टिक्युलर लोएस्ट पॉइंट असेल त्यामधलं जे काही डिस्टन्स असेल दॅट विल बी जे काही डिस्टन्स असेल दॅट विल बी युअर वेट स्पॅन ओके देअर फोर द लोअर पॉइंट इज डिफाइन एज अ पॉइंट ऍट विच द टँजंट टू सॅग कर इज हॉरिझॉन्टल ओके नेक्स्ट इज युअर टावर कॉम्पिगरेशन ओके सो अभ्यासली तुम्हाला एक दोन प्रकारचे क्वेश्चन विचारण्यात येतील फर्स्ट विल बी युअर कॅल्क्युलेशन ऑफ द पर्टिक्युलर टावर वरती लोड दिलेले असतील त्या पर्टिक्युलर लोड वरून तुम्हाला कॅल्क्युलेशन करायचे असतील ओके नेक्स्ट विच विल बी युअर टावरचे डिटेल्स तुम्हाला दिलेले असतील त्याच्यामुळे तुम्हाला टावर कॉम्पिगरेशन जे आहे ते कॅल्क्युलेट करायचं असेल ओके किंवा पर्टिक्युलर टावर तुम्हाला कशा प्रकारे बिल्ड करायचं जसं आपण मॅक्रोवे टावर मध्ये बघितलं वेर वी आर कॅल्क्युलेटेड द बेस्ट विट ओके टॉप विट ऍज वेल एज सेक्शन ऑफ द पर्टिक्युलर टावर ओके वॉट एवर सेगमेंट वन टू थ्री फोर ओके डिपेंडिंग अपॉन दॅट दॅट पर्टिक्युलर कॉम्पिगरेशन विल बी देअर इन केस ऑफ द टावर द कॉम्पिगरेशन विल बी ओके बघू आपण दिस इज जस्ट अ पॉइंट ओके सो द टावर कॉम्पिगरेशन आर इशियली रिक्वायर्ड द टावर कॉम्पिगरेशन ऑफ द पर्टिक्युलर ट्रान्सलेशन टावर आर द तीन थ्री मेन फॅक्टर्स ओके फर्स्ट इज युअर टावर हाईट ओके वॉट विल बी द टोटल टावर हाईट ऑफ दॅट पर्टिक्युलर ट्रान्सलेशन टावर ओके नेक्स्ट विल बी युअर बेस विड्स ओके ऑब्विसली जे काही तुमचे टावर असेल त्याचे जे काही बेस विड्स असेल अँड अगेन द टॉप हॅम्पर विड्स म्हणजे जो काही तुमचा टॉप जो काही टॉप असेल त्याचे विड्स किती असेल जर तुम्हाला काही लगेच कॅल्क्युलेट ऑर द सॉरी decide the configuration or the calculate the analyze the configuration or the design the configuration for that particular transmission tower depending upon the following that then you have to calculate three factors okay first will be your tower height next will be your base width and next will be your topper width okay now first calculation of the tower height okay jo bhi transmission line tower hai that she height kaise calculate karayechi okay in our case maximum width of microwave tower means to man directly height jo jo it is given hoti okay 30 meter microwave tower 40 meter microwave tower 60 meter meter uh, microwave tower in that particular case that height was given but in case of the transmission line tower we have to calculate the tower height okay now the tower height is comprised of the total four heights okay four sub heights the total tower height je asel te apli compromise aste okay first is your minimum permissible ground clearance okay next is your maximum sag next is your okay we will see in directly in diagram okay first one is your minimum <coughs> sorry <coughs> sorry first one is your minimum permissible ground clearance okay now this particular je kai tumche trans je kai microwave tower asto to tumcha single aapan indicate kelela asto okay but in case of the transmission line tower they uh, cross with the various highways or the train lines okay je kai tumche train lines asel railway lines asel kiwa tumche highway lines asel kiwa tumcha ek कोणताही अदर समजा अग्रिकल्चर लँड वगैरे असेल किंवा इंडस्ट्रीयल लँड वगैरे असेल ओके दॅट पर्टिक्युलर जे काही ट्रान्समिशन लाईन जे काही पॉवर असतील दॅट पर्टिक्युलर ट्रान्समिशन लाईन प्रोसेस पास विथ दॅट पर्टिक्युलर हायवे ऑर द एनी काइंड ऑफ द रेल्वे ऑर एनी काइंड ऑफ द इंडस्ट्रीयल बिल्डिंग ओके दॅन फोर इट विल रिक्वायर अ सर्टन मिनिमम हाईट ओके सो दॅट द व्हेकल्स विल पास थ्रू अंडर इट ओके व्हेकल कॅन पास अंडर थ्रू इट ओके विदाऊट एनी ऑप्स्टेकल विदाऊट कॉजिंग एनी ऑप्स्टेकल ऑर विदाऊट कॉजिंग एनी काइंड ऑफ द ऍक्सिडेंट ओके देअर फोर दॅट पर्टिक्युलर हाईट शुड बी कन्सिडर्ड एच वन विच विल बिल्ड द मिनिमम क्लिअरन्स हाईट ओके दॅट विल डिपेंड अपॉन द Uh, whatever the obstacles we are going to face through that particular uh, section okay samjha tumcha highway asel in that case tumcha national highway ahe state highway ahe okay uh, suppose it is a national highway in that case what will be the maximum height of the particular vehicles okay what kind of the truss okay which you are going to follow what will be the maximum height of that particular truss what will be the maximum height of the if it is a bus okay tachi je kai maximum height asel depending upon that maximum height we are going to consider the minimum permissible ground clearance okay similarly जर तुमचा ट्रेन असेल इन दॅट केस जे काही तुमची ट्रेन असेल त्याची हाईट जे काही ट्रेनचे जे काही ट्रान्समिशन जे काही पॉवर लाईन्स असतात त्याची हाईट अगेन इफ द पर्टिक्युलर जे काही तुमचा टावर ट्रान्समिशन लाईन असेल त्याच्यामध्ये जर तुमची रिव्हर येत असेल ओके इफ इट इज अ क्रॉसिंग द रिव्हर ओके अँड इफ दॅट पर्टिक्युलर रिव्हर इज युज फॉर द 
sorry if it is uh, used for the transport okay from the canal itself to the transport canal itself to the in that case whatever the shifts we are going to uh, traverse in on that particular path okay jage tumchi river asti ka madhe jage tumhi shift pass cross hona rahe specific kai maximum height asel that particular height we are going to consider for the calculation of the uh, ground clearance okay minimum ground clearance okay this will be your height of the particular maximum tag of the overhead conductor ओके अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट जी काही पर्टिक्युलर टावर असेल ओके सपोज दिस आर द टू टावर ओके या टावर मध्ये तुमचा एक समजा हायवे जात असेल ओके इथे जर तुमची पर्टिक्युलर व्हीकल असेल दिस इज सपोज युअर ए व्हीकल ओके एक्स व्हीकल असेल इन दैट केस वी हैव टू कंसीडर द मिनिमम हाइट जी असेल तुम्हाला एच1 ती कंसीडर करायची सो दैट जे काही तुमच्या वायर्स असतात आहेत ओके जे काही पावर कंडक्टर असेल दैट विल नॉट इंटरफेअर विथ दिस पर्टिक्युलर टावर ओके सो दिस पर्टिक्युलर अगेन इन दिस पर्टिक्युलर केस जे काही तुमचे टावर्स असतील त्याच्या जे काही वायर्स असतील त्या तुमच्या स्ट्रेट फॉरवर्ड नसतात ओके दॅट विल देर विल बी अ टॅग इन दॅट पर्टिक्युलर वायर ओके त्याच्यामुळे हा जो काही तुम्ही इथं जो काही तुमचा पर्टिक्युलर पॉवर कंडक्टर प्रोव्हाइड करणार आहात ओके त्याची जी काही टोटल हाईट असेल दॅट शुड बी विथ कन्सिडरिंग द एच टू दॅट विल बी द सॅग हा जो काही तुमचा सॅग आपण टॅग जो काही येणार आहे तो टॅग कन्सिडर करूनच तुम्हाला ही मिनिमम हाईट करावी लागेल ओके जर तुम्ही ओनली दिस पर्टिक्युलर हाईट घेते आणि तेवढे त्याच लेवलला जर तुम्ही पर्टिक्युलर जे काही बॉटम जे काही कंडक्टर आहे ती प्रोव्हाइड केली जे काही बॉटम तुम्ही वायर जर प्रोव्हाइड केली इन दॅट केस जे काही टॅग होणार आहे ड्यू टू सॅग ड्यू टू दॅट पर्टिक्युलर सॅग इट मे को इंटरफिअर इट मे इंटरफिअर विथ द पर्टिक्युलर व्हेकल ओके म्हणजे काय जे काही पर्टिक्युलर वायर जर तुम्ही ट्रान्सलेशन लाईन टावर जर बघितलेल्या असतील तर तुम्ही तुम्हाला दिसत असेल की जे काही पर्टिक्युलर ट्रान्सलेशन लाईन टावर असेल त्याचे जे काही वायर्स असतात त्या तुमच्या स्ट्रेट नसतात ओके इन्स्टेड दे आर सॅग ओके ते सॅगिंग झालेले असतात ओके तुम्हाला माहिती सॅगिंग आणि हॉगिंग तुम्हाला माहितीच आहे ओके इन केस ऑफ द स्लॅब मध्ये तुम्हाला माहिती असतं ओके बीम किंवा स्लॅब मध्ये सॅगिंग आणि हॉगिंग ओके सॅगिंग मुवमेंट हॉगिंग मुवमेंट सॅगिंग म्हणजेच काय तुमचं डाऊनवर्ड साईडला जेव्हा तुमचा स्लोप असतो दॅट केस इट विल बी द सॅगिंग मुवमेंट ओके सो अगेन हिअर इट इज अ सॅग ओके त्याच्यामुळे तो सॅग वरूनच पर्टिक्युलर हे आलेला आहे ओके सो इन दॅट पर्टिक्युलर केस जे काही दोन टावर्स असतील त्याच्यामध्ये जे काही वायर्स असतात त्या तुमच्या स्ट्रेट नसतात ओके सपोज दिस इज पर्टिक्युलर टावर वन अँड दिस इज टॉवर टू त्याच्यामध्ये वायर कधीही तुमची स्ट्रेट नसते ड्यू टू इट्स ओन वेट ओके ते खूप जास्त वेट असतं या वायरचं जर तुम्ही एखाद्या साईड वर जाऊन बघा ते जे काही वायर्स तुमच्या आलेले खूप जास्त वेटचे असतात ओके आपल्याला असं वाटत नाही की काही जास्त वेटचं नसतात ओके काय वायरचा आहे आपण वायर सध्या घरचेच बघितलेले असते त्यामुळे आपल्याला काही जास्त वाटत नाही बट दॅट इज व्हेरी हेवी ओके तेर फोर ड्यू टू दॅट पर्टिक्युलर सेल्फ वेट ऑफ दॅट पर्टिक्युलर वायर ओके दे गेट सॅग ओके त्याच्या प्रकारे सॅगिंग होते त्यांची ओके बेंडिंग होते दॅट पर्टिक्युलर सॅगिंग विल बी कन्सिडर फॉर कल्क्युलेटिंग द मिनिमम हाईट ओके सो अशा प्रकारे जो काही सॅग होतो बघा येतात दिस पर्टिक्युलर केस वी आर शोन द पर्टिक्युलर टावर्स ओके विथ द सॅगिंग ओके जे काही तुमच्या वायर्स असतात ते सॅग झालेले आहेत ओके प्रत्येक जे काही पॉवर कंडक्टर असतात ती तुमची सॅग झालेली असतात ड्यू टू इट्स ओन वेट ओके विदर इट इज अ ग्राउंड वायर विदर इट इज अ पॉवर कंडक्टर वायर ओके सो वी हॅव टू कन्सिडर दॅट पर्टिक्युलर यू हॅव टू कन्सिडर पर्टिक्युलर सॅग फॉर कॅल्क्युलेटिंग दिस पर्टिक्युलर जो काही तुमचा पॉवर कंडक्टर आहे तो किती हाईट वरती तुम्हाला प्रोव्हाइड करायचा आहे त्याच्यासाठी तुम्हाला एच टू आणि एच वन कॅल्क्युलेट करावं लागेल एच वन विल बी द ग्राउंड क्लिअरन्स म्हणजे जे काही तुमचे त्याच्या खालून जे काही तुमचे व्हेकल्स पास होणार आहे त्यांची जी काही मॅक्झिमम हाईट असेल ती आणि प्लस जी काही तुमची सॅगिंग असणार आहे तुमची ती सुद्धा तुम्हाला कन्सिडर करायची सो दॅट विल बी इझी विदाउट एनी ऑप्शकल ती तुमची पर्टिक्युलर व्हेकल जे आहे ते तुम्हाला पास होतील दॅट विल बी युअर हाईट ऑफ द बॉटम जो काही तुमचा कंडक्टर असेल त्याची हाईट तुम्ही त्या एच वन आणि एच टू वरून कॅल्क्युलेट करणार नेक्स्ट विल बी युअर एच थ्री देन एस थ्री विल बी युअर व्हर्टिकल स्पेसिंग बिटवीन द टॉप ऑफ दॅट बॉटम कंडक्टर ओके आता पर्टिक्युलर याच्यामध्ये एकच वायर असेल तुमचे नंबर ऑफ वायर्स असतात तुमच्या पर्टिक्युलर सेक्शन मध्ये ओके सपोज इन दिस पर्टिक्युलर केस द नंबर ऑफ नंबर ऑफ सॉरी नंबर ऑफ पॉवर कंडक्टर्स आर देअर ओके सो वी यू ऑल्सो हॅव टू डिसाइड द डिस्टन्स बिटवीन दॅट पर्टिक्युलर पॉवर कंडक्टर जे काही तुमचे पॉवर कंडक्टर असेल त्याच्यामध्ये सुद्धा डिस्टन्स जे काही तुमची हाईट असेल ती तुम्हाला कन्सिडर करावी लागते ओके वी विल सी हाऊ दॅट पर्टिक्युलर हाईट इज कॅल्क्युलेटेड ओके त्याच्यात सुद्धा काही स्टँडर्ड आहेत ते सुद्धा आपण बघू ओके सो दॅट पर्टिक्युलर हाईट विल बी युअर एच थ्री ओके दॅट विल बी युअर व्हर्टिकल स्पेसिंग बिटवीन द टॉप अँड द बॉटम कंडक्टर्स ओके जे काही तुमचे कंडक्टर असेल त्याच्यामध्ये जे काही हाईट असेल ओके नेक्स्ट विल बी युअर एच फोर ओके देन एच फोर हाईट विल बी युअर देन एच फोर हाईट
इलेक्ट्रिकल आणि मेकॅनिकल सी रिलेटेड आहे तो सिव्हिल सी रिलेटेड नाही जास्त करून ओके टावर डिझाईन वरती त्याचा फरक पडत नाही डिपेंडिंग अपॉन द जिथे तुमची पॉवर कॅपॅसिटी असेल या पर्टिक्युलर वायरची ओके त्याच्यावरती तो मॅक्झिमम डिपेंड करतो ओके सो एकटी तुम्हाला आपण त्याचे सुद्धा कॅल्क्युलेशन बघू ओके पण मॅक्झिमम वेळी तुम्हाला काही इनपुट दिलेली असते त्यावरून तुम्हाला डायरेक्टली कॅल्क्युलेशन करायचं आहे ओके स्टॅकचं तुम्हाला पूर्णपणे कॅल्क्युलेशन करायचं आहे एच वनचं सुद्धा कॅल्क्युलेशन तुम्हाला स्टँडर्ड दिलेलं असेल त्याच्यावरून तुम्हाला कॅल्क्युलेशन करायचं आणि एच फोर अगेन आपण बघू एच फोरचं कॅल्क्युलेशन कसं करायचं ओके सो अगेन लेट सी वन बाय वन आपण बघू त्याला ओके फर्स्ट इज युअर क्लिअरन्स ओके सो ऍज आय सेड एच वन जो असेल दॅट विल बी युअर क्लिअरन्स विच विल बी रिक्वायर्ड इफ द पर्टिक्युलर तुमचा रेल्वे लाईन असेल किंवा हायवे लाईन असेल इफ दॅट पर्टिक्युलर लाईन इज क्रॉसिंग ओव्हर पर्टिक्युलर पाच जो काही तुमचा ट्रान्समिशन लाईन असेल त्याच्या जर रूट मध्ये जर तुमची पर्टिक्युलर कोणताही तुमचा नॅशनल हायवे किंवा अदर इम्पॉर्टंट रूट किंवा काही असेल इन दॅट केस रेल्वे वगैरे असेल इन दॅट केस यू वी रिक्वायर अ सर्टन हायट ओके सो अगेन डिपेंडिंग अपॉन द टाईप ऑफ द टाईप ऑफ द हायवे ओके कोणत्या प्रकारचा हायवे आहे तुमचा ओके नॅशनल हायवे आहे किंवा तुमचा जो काही तुमची ओपन कंट्री असेल कोणताही हायवे नाही एक जनरल तुमची फक्त प्लेन ग्राउंड आहे ओके इन दॅट केस अगेन सर्टन अ सर्टन मिनिमम क्लिअरन्स विल बी रिक्वायर्ड ओके कोणताही एक मोकळं ग्राउंड आहे तरी सुद्धा तुम्हाला काहीतरी काहीतरी एक मिनिमम क्लिअरन्स लागेल ओके सो त्याच्यानुसार किंवा जर तुमची पर्टिक्युलर रेल्वे असेल इन दॅट केस त्या सर्वांसाठी तुम्हाला एक स्टँडर्ड हाईट डायरेक्ट दिलेल्या आहेत ओके वी विल सी धीट ओके एक स्टँडर्ड क्लिअरन्स तुम्हाला दिलेला आहे ओके दॅट इज ग्राउंड क्लिअरन्स जो असेल ते तुम्हाला दिलेला आहे डिपेंडिंग अपॉन द डिपेंडिंग अपॉन दिस पर्टिक्युलर जी काही तुमची वायर असेल त्याची कॅपॅसिटी किती आहे ओके व्हॉट इज द इट्स केव्हीए रेटिंग ओके त्याची जी काही केव्हीए रेटिंग असेल किंवा व्होल्टेज रेटिंग असेल डिपेंडिंग अपॉन दॅट आणि जो काही तुमचा नॅशनल हायवे आहे स्टेट हायवे आहे त्याच्यानुसार तुमचं पर्टिक्युलर एक स्टँडर्ड हाईट दिलेली आहे ओके इन ऍडिशन टू दॅट द जनरल मिनिमम ग्राउंड क्लिअरन्स इज असो गिवन ओके एक मिनिमम ग्राउंड क्लिअरन्स सुद्धा तुम्हाला दिलेला आहे फॉर द एव्हरी किलोवॅट लाईन ओके जे काही तुमचे किलोवॅटचे जे काही तुमचे पर्टिक्युलर म्हणजे जो काही तुमचा व्होल्टेज असणार आहे ओके डिपेंडिंग अपॉन दॅट पर्टिक्युलर व्होल्टेज ऑफ दॅट पर्टिक्युलर लाईन द मिनिमम ग्राउंड क्लिअरन्स इज गिवन इन दिस इज इन रिस्पेक्टिव्ह ऑफ द तुमचा हायवे वगैरे असेल त्याच्या इनरिस्पेक्टिव्ह आहे म्हणजे जर तुमचं प्लेन ग्राउंड असेल ओके इन दॅट केस द मिनिमम हाईट शुड बी फाय फोर नाईन झिरो एम एम ओके म्हणजे फाय पॉईंट फोर्टी नाईन मीटर ओके बट इफ जर तुमचं तुमची जर पर्टिक्युलर हायवे असेल किंवा रेल्वे लाईन असेल इन दॅट केस यू विल हॅव टू टेकडिशनल स्टेप इन दॅट पर्टिक्युलर कॅल्क्युलेशन जर ओपन ग्राउंड असेल त्याच्यामध्ये कोणत्याही प्रकारचं ओपन ग्राउंड असेल त्याच्यामध्ये कोणत्याही प्रकारचा हायवे नसेल कोणत्याही प्रकारचं कॅनल नसेल ओके नेव्हिगेशन कॅनल नसेल ओके किंवा रेल्वे लाईन नसेल इन दॅट केस द मिनिमम ग्राउंड क्लिअरन्स इज दिस पर्टिक्युलर व्हॅल्यू ओके तर तुमचा शेती वगैरे असेल मध्ये किंवा ओपन ग्राउंड असेल तुमचा कोणता आहे इन दॅट केस इज दिस युअर मिनिमम ग्राउंड लेवल ओके हे सुद्धा बघू आपण कॅल्क्युलेशन करताना तुम्हाला बेटर प्रस्पेक्टिव्ह होईल फक्त त्याचं पर्टिक्युलर अंडरस्टँडिंग लक्षात ठेवा की तुमचं एच वन म्हणजेच काय एच टू म्हणजेच काय तुमचं फक्त लक्षात ठेवा ओके सो एच वन विल बी युअर मिनिमम ग्राउंड क्लिअरन्स ओके नेक्स्ट विल बी युअर एच टू एस टू विल बी युअर मॅक्झिमम सॅक ऑफ द पर्टिक्युलर लोअर कंडक्टर ओके जो काही तुमचा लोअर कंडक्टर असेल त्याची मॅक्झिमम सॅक किती असेल दॅट यू हॅव टू कॅल्क्युलेट ओके नाव फॉर द कॅल्क्युलेशन ऑफ द मॅक्झिमम सॅक केव्हा असेल तुमचा ओके फर्स्ट इज सॉरी मॅक्झिमम सॅक केव्हा असेल तुमचा फर्स्ट इज वेन द देर इज अ नो विंड ओके कोणत्याही प्रकारची जेव्हा विंड नसेल ऑन दॅट पर्टिक्युलर टावर जो काही असेल समजा हा जेव्हा तो पर्टिक्युलर जी काही तुमची वायर असतील जेव्हा ते स्टील असतील मीन्स देर इज अ नो विंड ओके कोणत्याही प्रकारचा विंडो अंदर पर्टिक्युलर कॅल्क्युलेशन अंदर पर्टिक्युलर वायर जो असेल तो ऍक्ट होईल नसेल इन दॅट केस देर विल बी द मॅक्झिमम सॅग म्हणजे जो काही तुमचा सॅग असेल दॅट विल बी युअर मॅक्झिमम ओके इन केस ऑफ द स्टील विन कंडिशन कारण जो तर इफ द देर इज अ विंड ओके इफ देर इज अ विंड इन दॅट केस इट विल ट्राय टू स्विंग ओके आणि जसं स्विंग एज इट इज स्विंग ओके सपोज दिस इज युअर पर्टिक्युलर वायर ओके दिस इज युअर पर्टिक्युलर टॉप फिल्ड ओके जसा तो तुमचा स्विंग होईल ओके इन द इदर डायरेक्शन द मॅक्झिमम जो काही तुमचं सॅग असेल दॅट विल बी डिक्रीज ओके देर फोर दॅट जो काही तुमचा पर्टिक्युलर टावर असेल ओके जे काही तुमचे पॉवर कंडक्टर असतील इन दॅट केस मॅक्झिमम सॅग मॅक्झिमम सॅग विल बी ऍट द नो विंड कंडिशन ओके वेन देर इज अ नो विंड देर फोर देर इज नो स्विंगिंग ऑफ दॅट पर्टिक्युलर पॉवर कंडक्टर देर फोर द मॅक्झिमम स
how do we calculate the height of that particular uh, tower? Okay, tower size to be calculated. Now, what is the meaning of the H1, H2, H3? That's the calculation show. Kara. So, that's why you want to point J height include Kara. Okay, for the maximum size of that particular power conductor, we require a steel wind. Okay, you can see wind as well. We couldn't, when they prakar to wind as well. Okay, in that case, it will remain in a steel position. Okay, it will not swing. Swing on our right. Okay, so that's why it's okay. Size as well. So, you want to say maximum size. Okay. Next is your condition is maximum temperature as well. Okay. Now we know that the particular power conduct process that is made of the aluminum alloy. Okay. When just the metal check, uh, uh, whatever that particular uh, power conductors are, are made of the metal. Okay. And we know that the metal, if it is, uh, the temperature, sorry. That particular metal expands with the temperature. Okay, as the temperature increases, that particular metal is going to expand. Okay, similarly, if the higher temperature is there, okay, so simply take it up to, take it up to temperature as well as this 30 degree, okay, or this 45 degree. In that case, that expansion is going to occur. Okay, therefore, that you must that you must consider the line. In that case, the side will depend upon the length of that particular member. Okay, the more you must length, just the cell. So, what happens the sag sag location that will be the maximum, okay? And the when will be the length of that particular uh, uh, wire will be maximum when the highest uh, amount of the temperature will be there, okay? The what a just the temperature as well, the what is actually the length as well? The just the what a thinner current, the what a thicker particular metal like to expand out thinner, okay? Therefore, to get the maximum sag, okay? To get the maximum sag, the uh, temperature will be, should be the highest. Okay, temperature as well that should be highest. Okay, so that we will get the maximum expansion of that particular uh, wire. Okay, because the conductor as well as the maximum expansion battle and as the expansion is maximum, therefore the uh, lengths will be uh, maximum and therefore the sag, sag will be maximum. Okay, therefore the two conditions are there for the maximum sag of the lower conductor or any kind of the conductor or the ground wire that is there so that the maximum sag to the calculator as well ground conductor as well uh, sorry ground wire as well uh, top kewa lower conductor as in that is the maximum sag will be at the uh, steel wind condition when you have wind kontai prakar chen as well zero wind as well and the temperature will be maximum so that the expansion will be maximum therefore length will be maximum and the, as there is a no steel wind condition therefore no swinging will be there okay so So the maximum sag for the conductor uh, conductor span occurs at the maximum temperature and the uh, steel wind condition. Again, uh, one important point is in case of the uh, snowfall area. Okay, there is the snowfall area. So in that case, the maximum sag may occur at a zero degree Celsius. Okay, so okay, maximum sag is at zero degree la sutta occur hoto. Okay, just that the buffer cell in that case that particular at the zero degree that particular is okay. Ice cell that will not turn into the water. Okay, so it will remain ice and is okay. Then the particular wire cell. Okay, whatever your particular conductor is. Okay, on that particular conductor, the extra weight will be acting due to the snowfall. Okay, whatever the snow uh, snow is accumulated on that particular wire due to that particular snow. Uh, Snow load, the extra weight will be acting, okay. Extra gravity load will be acting on that particular uh, wire, okay. Therefore, the extra tension will be occur, and due to that tension, the elongation of that particular wire will be there, okay. Again, as I said, the order elongation to the just the order to the okay, sag as well to just the cell. So, in case of the snowfall area, okay, you are snow, uh, the other snowfall could just so, so as the temperature to the maximum weight is coming up, say, in that case, the maximum sag may occur at the zero degrees Celsius. So, Manjit, the other to the purpose of the Panama day transform with night that will remain as the ice, okay, it will remain as the uh, snow, okay. Therefore, in that case, the maximum sag will be there at a zero degree uh, condition, okay. We have to calculate that particular sag at the uh, zero degrees Celsius as well as the at the maximum degree Celsius. And just okay, then the maximum cell to open sag consider karto, okay. So remember at that particular point that part, uh, in case of the snowfall uh, affected region, the maximum sag may occur at the zero degree as the tension as the gravity load or the tension occurred due to that particular extra snow load will be there. And due to that, the sag might be greater than the tension occurred due to the uh, thermal expansion of that particular member, okay. So remember that those particular points. Again, again, uh, he points I think upon again, uh, calculation that's an above, uh, each part of the day, okay. 
दिस आर जस्ट जनरल स्टैंडर्ड्स आहेत ओके एज पर द पर्टिक्युलर एडीएल जे काही स्टैंडर्ड्स आहेत ते फक्त पर्टिक्युलर स्टैंडर्ड्स आहेत की व्हाट शुड बी द टेंशन व्हाट शुड बी द पर्टिक्युलर डिग्री कोणती घ्यायला पाहिजे मॅक्झिमम पर्सेंटेज किती घ्यायला पाहिजे जसं की ग्राउंड वायर असेल जे काही तुमची ग्राउंड वायर असेल किंवा तुमच्या अदर वायर जे काही डिस्टन्स असेल ते किती असायला पाहिजे त्यांचं सॅग किती मॅक्झिमम असायला पाहिजे ग्राउंड वायरचं मॅक्झिमम सॅग असायला हवा की कंडक्टर वायरचं मॅक्झिमम सॅग असायला हवा ते बघू आपण ओके दॅट पी वी ओके दिस आर दी जस्ट रूल्स ओके त्याच्यामध्ये काही नाही वेगळं ओके वन्स वी हॅव कॅल्क्युलेटेड द एच वन ओके विच इज द मिनिमम डिस्टन्स ओके दॅट इज अ ग्राउंड क्लिअरन्स ओके नेक्स्ट इज युअर एच टू एच टू जो असेल तुमचा स्टॅक नेक्स्ट विल बी युअर हाईट अँड द लोकेशन ऑफ द ग्राउंड वायर ओके एज अ सेड एच थ्री जो असतो तुमचा तो डिपेंड असतो तुमचा एच थ्री विल बी डिपेंडेड अपॉन द जो काही तुमचे पॉवर कंडक्टर असतील त्याच्यावर डिपेंड असतो त्याची जी काही व्हॅल्यू असेल केव्हीए जो काही फॅक्टर असेल होते त्यांचा कॅपॅसिटी असेल किलो वॅट मध्ये त्याच्यावर ते डिपेंड असतो तो ओके किलो वर्ड मध्ये So we will support that. Next is your height and the location of the ground wire. Okay. Again, ground wire. What do the ground wire do? As I said already, the ground wire protects the particular, uh, particular. Uh, you can say conductor wire such as then that the direct lightning person be protect. Karte, okay. If the particular uh, number of uh, wires are there, and sir, you see, that is direct lightning. Sir, you see particular. If that is your stroke allow. Okay. If the particular strokes uh, form the. the ओके लाइटनिंग जो कहीं स्ट्रोक इफ दैट फॉर ऑन दट पर्टिकुलर कंडक्टर वाइल इन दैट केस द एक्सेसिव चार्ज विल बी देर मे खूब मोटा प्रमाण में ओवर चार्ज हो जाए जी तुम्हें वायर अल एंड डेट टू दैट द इलेक्ट्रिकल फॉल्ट विल अकर एज एज वी नो दैट द ट्रांसमिशन लाइन पॉर्ट्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टंट फैक्टर्स ओके जो तुम्हारा कम्युनिकेशन टावर जो अल तो इम्पॉर्टंट आतो वेदर इन केस ऑफ द अर्थवेक लोडिंग वेदर इन केस ऑफ द एनी अदर काइंड ऑफ द रेनिंग ऑर वेदर इज अ स्नो फॉल त्याला पर्टिक्युलरली प्रॉपरली रेजिस्ट करायला असायला हवं कारण दोज आर द इम्पॉर्टंट टाइप ऑफ द स्ट्रक्चर ओके देर फोर इन केस ऑफ द ट्रान्समिशन लाईन टावर इफ देर इज अ थंडर स्ट्रॉम आर देअर अँड देर इज अ लाईटनिंग ऑर ऑफर इन देअर ओके देर फोर we should protect the particular conductor wires from the direct stroke of that particular lightning okay therefore the uh, ground wires are provided okay so what is do it intercepts the direct lightning strokes and conducts the charge to the nearest ground conduction instead of the particular power conductor madhe jo kai charge asel to particular overcharge or particular power conductor la ho dete and to keep fault pasun tumhala protection dete okay now the height and the location of the overhead ground wire uh, shall be such that the line joining the ground wire and the outermost conductor shall make the angle of the 20 to 30 degrees with the vertical okay so in this particular case okay in this particular case जो काही तुमचा पॉवर कंडक्टर सॉरी जो ग्राउंड कंडक्टर असेल विल बी ऍट दिस पर्टिक्युलर लोकेशन ओके विल बी ऍट दिस पर्टिक्युलर लोकेशन आणि जे काही पॉवर कंडक्टर असेल तुमचा हा असेल ओके सो याच्यामधून जी काही लाईन पास होणार आहे दिस पर्टिक्युलर अँगल जो काही असेल दिस पर्टिक्युलर अँगल थीटा शुड बी बिटवीन द ट्वेंटी टू थर्टी डिग्री सेल्सिअस ओके जो काही तुमचा हाईट जी काही तुम्ही कॅल्क्युलेट करणार दॅट पर्टिक्युलर हाईट शुड बी सच दॅट दॅट पर्टिक्युलर जो काही तुमचा पॉवर कंडक्टर असेल आणि ग्राउंड वायर जे असेल इन दॅट पर्ट इन दोज केस द हाईट द थिटा शुड बी ट्वेंटी टू थर्टी डिग्री सेल्सिअस ओके जो काही तुमचा टॉप कंडक्टर असेल आणि जे काही तुमचे पर्टिक्युलर वायर असेल ग्राउंड वायर याच्यामधला जो काही अँगल असेल This particular theta should be your 20 to 30 degrees Celsius. Okay, so जे काही तुम्ही एच फोर कॅल्क्युलेट करता दॅट शुड बी डिपेंडिंग अपॉन दिस पर्टिक्युलर अँगल हा अँगल तुम्ही एक तर साईन किंवा टॅन घेऊन तुम्ही एच फोर तुम्ही डायरेक्टली कॅल्क्युलेट करू शकता दॅट पर्टिक्युलर एच फोर शुड बी बिटवीन टेन टू टू थर्टी डिग्री ओके नाव ऑब्विसली जशी तुमची हाय याला आपण शिल्ड अँगल म्हणतो दिस इज नोन एज द शिल्ड अँगल मीन्स इफ द जर याच्यामधला जर अँगल थर्टी टू फोर्टी डिग्री असेल इन दॅट केस जर तुमची लाईटनिंग जर तुमची स्ट्राईक होत असेल ओके त्याच्या जर वीज पडत असेल इन दॅट केस जो काही तुमची ग्राउंड वायर असेल त्याच्याकडे ती वीज असेल ती अट्रॅक्ट होते इन्स्टेड ऑफ अट्रॅक्टिंग टुवर्ड्स द पर्टिक्युलर कंडक्टर वायर्स ओके कंडक्टर वायर्स वर अट्रॅक्ट होण्याऐवजी जे काही तुमची वीज पडणार आहे व्हॉट एव्हर दॅट पर्टिक्युलर लाईटिंग स्ट्रोक इज दॅट इज गोईंग टू बी अट्रॅक्टेड टुवर्ड्स द ग्राउंड वायर इन्स्टेड ऑफ द पर्टिक्युलर इन्स्टेड ऑफ दर्टिक्युलर सॉरी 
जे काही तुमचे कंडक्टर असतील त्याच्यावरती ओके सो इफ दॅट पर्टिक्युलर ऑल ऑफ द कंडक्टर्स आर विथ इन दिस पर्टिक्युलर शिल्ड अँगल जो काही तुमचा शिल्ड अँगल असेल ओके दिस इज द पर्टिक्युलर शिल्ड अँगल सो याच्यामध्ये जे काही तुमचे पर्टिक्युलर जे काही तुम्ही स्ट्रक्चर प्रोव्हाइड करणार त्याच्यावरती पर्टिक्युलर जी काही लाईटनिंग असेल ती फॉर्म होणार नाही ओके म्हणजे जर तुमची लाईटनिंग अशी पडत असेल इन्स्टेड ऑफ इन्स्टेड ऑफ अट्रॅक्टिंग टुवर्ड दिस पर्टिक्युलर अदर दिस अदर कंडक्टर इट विल गेट अट्रॅक्टेड टुवर्ड्स द ग्राउंड वायर ओके त्याच्यामुळे याला आपण शिल्ड अँगल म्हणतो म्हणजे ज्या अँगल मध्ये जे काही अदर कंडक्टर असतील त्याला एक प्रकारे शिल्ड फॉर्म होत आहे ओके जे काही पर्टिक्युलर कंडक्टर असतील त्याच्यामध्ये शिल्ड फॉर्म होते दिस इज नोन एज थ्रीटा दिस इज ऑल्सो नोन एज थ्रीटा ओके तर आपण शिल्ड अँगल म्हणतो म्हणजे याच्यामध्ये जे काही तुमचे पॉवर कंडक्टर असतील त्याच्यावर टी व्हीज पडणार नाही तुमची इन्स्टेड इट विल गेट अट्रॅक्टेड टुवर्ड्स द पर्टिक्युलर ग्राउंड वायर तिथे ग्राउंड वायर आहे आणि ग्राउंड वायरचं मेन एमच ते आहे की जे काही तुमची इलेक्ट्रिक जो काही स्ट्रोक असेल लाईटनिंगचा जो काही स्ट्रोक असेल तो त्याच्या पर्टिक्युलर ग्राउंड वायर कडे अट्रॅक्ट व्हायला पाहिजे ओके जर फोर जो काही अँगल असतो तो तुझा ट्वेंटी टू थर्टी डिग्री असतो ओके सिमिलरली नाव जर या पर्टिक्युलर जो काही तुमचे कंडक्टर असेल त्याची जर किलो वॅट रेटिंग जर तुमची सॉरी किलो वोल्ट केव्ही म्हणजेच किलो वेट जर लक्षात ठेवा ओके वोल्टिंग रेटिंग जर तुमची जास्त असेल इन दॅट केस इट विल अट्रॅक्ट द पर्टिक्युलर इट विल अट्रॅक्ट दॅट पर्टिक्युलर लाईटनिंग ओके लक्षात घ्या जशी तुमची होल्टिंग रेटिंग वाढते तसं जो काही तुमची वायर असेल तो तुम्हाला त्यांच्याकडे अट्रॅक्ट करून घेते ओके जर तुम्हाला घरी जर कोणताही तुम्हाला इलेक्ट्रिक जर शॉक लागला ओके प्रत्येकाला कधी ना कधी छोटा मोठा लॉक लिहिला असतो तेव्हा जेव्हा तुम्ही जेव्हा तो पर्टिक्युलर पॉवर कंडक्टरला जेव्हा तुम्ही टच करतात जे की तुमची लाईव्ह वायर असेल तिला जेव्हा टच करतात तेव्हा तुमचा हात जर समजा तुम्ही लावला तो हात बाहेर फेकला जातो किंवा जर तुम्ही स्वतः सुद्धा जर तिथं काही कोणताही अदर पार्ट जर तुमचा टच झाला इन दॅट केस तुम्ही बाहेर फेकले जातात ओके त्या पर्टिक्युलर जर याच्या पॉवर पासून तुम्ही बाहेर फेकले जातात दिस इज इन केस ऑफ द लोअर व्होल्टेज जर लोअर व्होल्टेज असेल बट जसं त्यांचा व्होल्टेज वाढत जाते जे मोठे मोठे प्लांट असतात जे काही मोठे मोठे हायर व्होल्टेज जे काही वायर्स असतात इन दॅट केस जो काही तुमचा पर्टिक्युलर जर जो काही तो पर्टिक्युलर पॉवर कंडक्टर असेल तो तुम्हाला बाहेर नाही फेकत रॅदर इट अट्रॅक्ट इट टुवर्ड इट अट्रॅक्ट यू टुवर्ड इट ओके तो त्याच्याकडे स्वतःकडे खेचून घेतो ओके रिव्हर लॅक पर्टिक्युलर पॉइंट त्यामुळे मोठे मोठे जे काही इक्विपमेंट असतील त्याच्यामध्ये खूप काम करणं खूप जास्त सॉरी हार्मफुल असतं का इन्स्टेड ऑफ ते तुम्हाला बाहेर फेकण्याऐवजी तुम्हाला स्वतःकडे खेचून घेतो ओके यू टॅटेस टू यू टुवर्ड इट ओके देर फोर दॅट पर्टिक्युलर पॉइंट शुड बी टेकन सो ऍज द हायर व्होल्टेज इन्क्रीजेस हा जो काही शिल्ड अँगल असेल तुमचा हा जो काही शिल्ड अँगल असेल तो लेस इफेक्टिव्ह होतो कारण जी तुमची पर्टिक्युलर समजा इथं जर तुमची वीज पडत असेल ती डायरेक्टली आधी काय होतं की शिल्ड अँगल तुमचा समजा थर्टी डिग्री होता आणि अशी जी काही किलोमॅट रेटिंग होती ती कमी होती ओके सो दॅट केस दॅट इन्स्टेड ऑफ अट्रॅक्टिंग टुवर्ड दॅट पर्टिक्युलर ही जी काही तुमचं अट्रॅक्शन फोर्स होता या पर्टिक्युलर पॉवर कंडक्टर आणि लाईटिंग मधला तो तुमचा कमी होता ओके ऍज द व्होल्टेज इन्क्रीज जो काही अट्रॅक्शन फोर्स होता तो कमी होता देअर फोर इट कॅन बी इझिली डायव्हर्टेड टुवर्ड द पर्टिक्युलर ग्राउंड जे काही तुमचे ग्राउंड वायर असेल तिथे तो इझिली डायव्हर्ट होत होता ओके बट ऍज द केव्हीय रेटिंग इन्क्रीज आहे जशी तुमची किलो जी काही तुमची व्होल्टेज रेटिंग असेल ती जशी इन्क्रीज होत जाते तुमची द अट्रॅक्शन फोर्स ऑल्सो इन्क्रीजेस फॉर दॅट पर्टिक्युलर पॉवर कंडक्टर या पॉवर कंडक्टर मध्ये जो काही अट्रॅक्शन फोर्स असतो तो अजून इन्क्रीज होतो देर फोर जर समजा अशी वीज पडत असेल तुमच्या पर्टिक्युलर पॉवर कंडक्टर वरती याचा अट्रॅक्शन फोर्स वाढल्यामुळे इन्स्टेड ऑफ इन्स्टेड ऑफ डायव्हर्टिंग टुवर्ड द ग्राउंड लेवल ती तुमच्या डायरेक्टली पॉवर कंडक्टर वर पडते देर फोर वी हॅव टू डिक्रीज दॅट पर्टिक्युलर शिल्ड हँगल ओके इन्स्टेड ऑफ टेकिंग थर्टी डिग्री तर आपण ट्वेंटी डिग्री घेतो ओके मीन्स काय राहते तुमची काही डिस्टन्स असेल तुमची समजा ही जी काही डिस्टन्स असेल एच फोर जे असेल ते वाढते ओके सो दिस पर्टिक्युलर डिस्टन्स बिकेम हायर आणि हा जो काही स्लोप असतो तो खूप असा एकदम नॅरो होतो देर फोर जी काही तुमची जी काही वीज पडणार असेल ती इन्स्टेड ऑफ या पर्टिक्युलर पॉइंटला जाण्याऐवजी ती या पर्टिक्युलर पॉइंटला जाते कारण तो तुमचा मोर ऍक्सेसिबल ऑर इझिली इझिली फिजिबल पॉइंट असतो ओके रिमेंबर दॅट पर्टिक्युलर पॉइंट असतो की जो काही सिटा असतो तुमचा कशा प्रकारे आपण ट्वेंटी डिग्री आणि थर्टी डिग्री आपण का करतो जशी तुमची रेटिंग वाढणार केव्हीय रेटिंग तसं आपण ट्वेंटी डिग्री घेणार जशी तुमची हायस्ट घेणार तशी आपण थर्टी डिग्री घेणार ओके सो रिमेंबर दॅट पर्टिक्युलर अँगल सुद्धा आपण कशा राहतो त्या अँगलवरती तुम्हाला जे एच फोर आहे ते तुम्हाला कॅल्क्युलेट करायचे आहे दिस पर्टिक्युलर अँगल इज युअर सिटा ओके
तुमची जर लाईन असेल इन दॅट केस इट विल बी थर्टी डिग्री ऍज द किलोवॅट इन्क्रीजेस ओके जी काही किलोवॅट रेटिंग असेल तुमची ती जशी इन्क्रीज होत जाणार तसं तुमचं अँगल जो असेल कमी होत जाणार ओके तर सिक्स्टी सिक्स किलोवॅट आणि शंभर किलोवॅट मध्ये जर किलो वॅटच म्हणतो मी किलो वोल्ट कन्सिडर केला त्याला ओके तर केव्ही असेल इन दॅट केस इट विल बी थर्टी डिग्री अगेन ट्वेंटी फाय टू ट्वेंटी थर्टी डिग्री असेल इन दॅट केस इट विल बी फॉर द टू ट्वेंटी किलो वॅट ओके अँड किलो वोल्ट इन दॅट केस आणि जर तुमचा फोर हंड्रेड किलो वोल्ट असेल इन दॅट केस इट विल बी द ट्वेंटी डिग्री म्हणजे जो तुमचा जो काही पॉवर रेटिंग असेल जे तुमची जशी इन्क्रीज होत जाणार तर तुमचा जो काही अँगल असेल तो सुद्धा तुमचा कमी होत जाणार ओके सो हेच तर असं काय यावरती तुम्हाला पर्टिक्युलर कॅल्क्युलेशन जे आहे तुम्हाला करायचं आहे ओके नाव रिमेंबर दॅट जेवढा तुमचा अँगल कमी होत जाणार तेवढा तुमचा इकॉनॉमी पर्टिक्युलर अँगल विल बी डिक्रीज ओके नाव द पर्टिक्युलर जे काही तुमचं अँगल असेल ओके जसा तुमचा इन्क्रीज होत जाणार त्यामुळे एक पर्टिक्युलर लिमिट आपण ट्वेंटी डिग्री केलेला आहे की जर चार फोर हंड्रेड केबीचा जो तुमचा पर्टिक्युलर पॉवर कंडक्टर असेल दॅट केस द मॅक्सिमम अँगल विल बी ट्वेंटी डिग्री ओके हा सुद्धा पॉइंट इन्क्लूड करायला विसरू नका जर तुम्हाला विचारलं जर थेरॉटिकल क्वेश्चन विचारला दॅट केस हा पॉइंट सुद्धा इन्क्लूड करा की द It is not advisable to give the smaller angles for the economic consideration. Jeevada tumza smaller angle asal, jeevada tumza economic consideration. Joka economic cost cost to kaise asal, so what is? Okay. So to avoid that, jeevada tumza cost asal, so what is that? So to avoid that, on the extra high voltage line, we have the white conductor spacing. Okay. Therefore, we use the two arc wires. Okay. Ata jar tumza jeevada wo. जेवढं किलो वॅट समजा चार फोर हंड्रेड घेतला आपण जर कोण फक्त फोर हंड्रेडच्या वर्सेस फाय हंड्रेड समजा वन थाउजंड असेल दॅट केस द अँगल विल बी वे मच हायर देर फोर जो काही तुमचा अँगल असेल तो जेवढा जास्त असेल तुमचा अँगल जेवढा जास्त असेल तेवढी तुमची हाईट जी असेल ती इन्क्रीज होत जाणार देर फोर इट बिकम्स अन इकॉनॉमिकल सो टू अवॉइड दॅट इन्स्टेड ऑफ द जस्ट वन ग्राउंड वायर वी प्रोवाइड द टू ग्राउंड वायर ओके इन्स्टेड ऑफ वन ग्राउंड वायर आपण दोन ग्राउंड वायर प्रोवाइड करतो सो दॅट द अँगल विल बी Uh, proper okay so that the shielding of that particular uh, conductors from the particular lightning will be there okay so ha sudha ek point lakshat visru naka ki jar tumcha jar power rating khup jast hot jali in that case we provide the uh, two ground wire instead of the just one ground wire okay itha baka itha ek ground wire provide kelele ahe ji ji kai kilowatt rating hoti samjha ji kami hoti okay but itha ji kai kilowatt rating asel ya particular don a chi okay remember that dogal chi ji kai lengths ahe किंवा दोघांची जी काही हाईट आहे ती ऑलमोस्ट सेम आहे दोघे पर्टिक्युलर सेक्शन मध्ये बट इन दिस पर्टिक्युलर केस जी काही रेटिंग होती तुमची पॉवर रेटिंग होती ती तुमची हायर असेल ओके आणि इथं तुमची लोअर असेल त्यामुळे इथं तुमचा एक सिंगल प्रोवाइड केला आपण आणि इथं खूप जास्त प्रमाणात हायर पॉवर रेटिंग असल्यामुळे आपण सेम टावर प्रोवाइड केला बट इन्स्टेड ऑफ प्रोवाइडिंग अ सिंगल जर तुम्ही त्याचा सिंगल प्रोवाइड केले तिथं खूप मोठा टावर झाला असता त्यामुळे तो अनइकॉनॉमिकल झाला असता ओके देर फोर इन्स्टेड ऑफ प्रोवाइडिंग अ सिंगल सिंगल ग्राउंड वायर वी हॅव प्रोवाइडेड द टू ग्राउंड वायर केअर इथं आपण दोन ग्राउंड वायर जे आहे ते आपण प्रोवाइड केलेले आहेत ओके सो रिमेंबर दॅट पर्टिक्युलर पॉइंट असतो की जसं तुमचं केव्ही रेटिंग वाढत जाणार तशी तुमची हायर अँगल जो असेल तो कमी होत जाईल आणि जसं अँगल कमी होत जाईल तशी तुमच्या इकॉनॉमिकल कंडिशन साठी तुम्हाला दोन हे प्रोवाइड करावं लागतील ओके नेक्स्ट इज युअर मिनिमम मिड स्पॅन क्लिअरन्स ओके ओके इन केस ऑफ द टावर ओके आपण काय कन्सिडर की टावर वर जे काही तुमचे पॉवर कंडक्टर असेल त्याच्यावरती जे काही तुमची वीज असेल जो काही सॉरी जो काही लाइटनिंग स्ट्रोक असेल इन्स्टेड ऑफ अट्रॅक्टिंग टू वर दॅट पर्टिक्युलर पॉवर कंडक्टर इट विल गेट अट्रॅक्टेड टू द ग्राउंड वायर ओके बट ऍज द मिड स्पॅन इज देअर ओके जसा तुमचा जो काही पर्टिक्युलर दोन टावर असतील त्याच्यामधला समजा दिस इज युअर टू टावर्स ओके सो दिस विल बी युअर
ओके एक तुमचं पॉवर कंडक्टर असेल आणि एक तुमची ग्राउंड वायर असेल ती दोघींनी जे काही स्टॅग होणार आहे ओके सो इन ओके वेल कन्सिडरिंग द स्टॅग ऑफ दॅट पर्टिक्युलर कंडिशन जो काही तुमची ग्राउंड वायर असेल त्याचा स्टॅग जो आहे तो आपण कमी कन्सिडर करतो ओके विथ द कन्सिडर जो काही तुमचा पॉवर कंडक्टर जो काही स्टॅग असेल तो आपण जास्त कन्सिडर करतो वेर जो काही तुमचा जो काही तुमचा पर्टिक्युलर ग्राउंड वायर असेल त्याचा स्टॅग जो असेल तो कमी असेल सो देअर फोर जे काही तुमची डिस्टन्स असेल इथं जे काही डिस्टन्स असतो व्हॉट एव्हर दॅट पर्टिक्युलर हाईट ऑफ दॅट पर्टिक्युलर जो काही तुमचा पॉवर कंडक्टर असेल आणि ग्राउंड वायर असेल याच्यामध्ये जी काही हाईट होती सपोज इस एच वन त्याच्यापेक्षा जी काही एच टू हाईट असेल जी असेल ऍट द मिड स्पॅन सपोज इस युअर एच टू विल बी हायर ओके सो दॅट देर विल बी नो सर्च करंट फॉर्मेशन इन दॅट देर विल बी नो प्रोपोगेशन ऑफ दॅट पर्टिक्युलर सर्च करंट ओके समजा याच्यावरती जर समजा लाईटनिंग इथे जर वीज पडली समजा तर काय होते ही पर्टिक्युलर जी काही वीज असेल ती तुमच्या ग्राउंड वरती ट्रान्सफर होऊन त्याच्यानंतर ती पर्टिक्युलर सॉरी टावर वरती ट्रान्सफर होते आणि त्याच्यानंतर तुमच्या ग्राउंड वरती ती डिस्ट्रीब्युट होते बट जर याच्यामध्ये जर काही डिस्टन्स असेल या दोन वायर मध्ये जर डिस्टन्स कमी असेल इन दॅट केस वॉट आपण जिसची वीज पडते त्या पर्टिक्युलर वायर वरती इन्स्टेड ऑफ ट्रॅव्हलिंग टुवर्ड्स टावर ते डायरेक्टली याच्यावरती प्रपोगेट होते म्हणजे तुमची जर काही कंडक्टर असेल त्याच्यावरती ती प्रपोगेट होते ओके इन्स्टेड ऑफ फॉलोइंग इट स्पॉट टू दॅट पर्टिक्युलर टावर ओके टावर पर्यंत जाण्याऐवजी ते डायरेक्टली तुमचे जे काही पॉवर कंडक्टर असेल त्याच्यावरती ती ट्रान्समिट होते ओके देअर फॉर अगेन जो आपला मेन ऑब्जेक्टिव्ह आहे टू टू प्रोटेक्ट दॅट पर्टिक्युलर पॉवर कंडक्टर तो तुमचा फेल होतो ओके देअर फॉर इन दॅट पर्टिक्युलर केस ओके देर फोर इन दॅट केस द क्लिअरन्स बिटवीन द अर्थ वायर अँड द कंडक्टर इज देअर फोर केट मोर दॅन द क्लिअरन्स ऍट द टावर ओके जो काही तुमचा मिड स्पॅनचा जो काही क्लिअरन्स असेल इन द अर्थ वायर अँड द पॉवर कंडक्टर विच विल विल बी हायर दॅन द क्लिअरन्स ऍट दॅट पर्टिक्युलर टावर ओके जनरली जो असेल तो तुमचा टेन पर्सेंट लेस आपण कन्सिडर केला जातो त्यामुळे आपण जर बऱ्याच वेळेस बघणार तर याच्यामध्येच बघा जो काही तुमचे पॉवर कंडक्टर असतील ओके याच्यामध्येच बघा ही जर पर्टिक्युलर जे काही तुमची वायर्स असतील ओके ही जी तुमची ग्राउंड वायर असेल तिचं सॅक कमी असेल कम्पेअर्ड टू दिस पर्टिक्युलर वायर ओके दोघांचं जर सॅक तुम्ही कन्सिडर करणार ही जी काही असेल तुमची ती पॉवर कंडक्टर असेल त्याचा सॅक जो असेल तो हायर कम्पेअर्ड टू द सॅक ऑफ दिस पर्टिक्युलर ग्राउंड वायर ओके जो काही ग्राउंड वायरचा सॅक असेल इन दॅट त्याच्यापेक्षा तुमचा कमी असेल सो दॅट जर तुमची लाईटनिंग स्ट्राईक जर आली समजा एखाद्या स्पॅन मध्ये जर तुमची लाईटनिंग स्ट्राईक जर आली इन्स्टेड ऑफ फॉलोइंग इट्स पार्ट टू दॅट पर्टिक्युलर पॉवर कंडक्टर इट विल फॉलो इट्स ओरिजिनल पार्ट दॅट इज टू द टावर अँड देन टू द पर्टिक्युलर ग्राउंड ओके तो जो काही ओरिजिनल पाथ आहे तो तुमचा फॉलो करेल सा एक आता जर इम्पॉर्टंट पॉइंट होता तुमचा ओके अनादर अनदर इम्पॉर्टंट अनदर मिनिमम मिड स्पॅन क्लिअरन्स ओके हिअर अगेन द मिड स्पॅन क्लिअरन्स इज गिव्हन ओके अनदर दिस आर द पर्टिक्युलर स्टँडर्ड ओके किती तुमचा व्हर्टिकल क्लिअरन्स किती पाहिजे तुमचा मिड स्पॅन वरती इन नेक्स्ट इज से स्पेसिंग ऑफ द पर्टिक्युलर कंडक्टर दोन कंडक्टर मध्ये जी काही हाईट असेल अगेन दिस इज द मोर ऑफ द पर्टिक्युलर जो काही तुमचा तुमच्या पर्टिक्युलर वेटेज वरती असेल तुमचं पर्टिक्युलर पॉवर फॅक्टर जो काही असेल तुमचा ओके किती प्रकारात पॉवर आहे तुमचे डिपेंडिंग अपॉन दॅट इज स्पेसिंग ऑफ द कंडक्टर्स विल बी देअर अगेन फॉर दॅट पर्टिक्युलर कंडिशन स्पेसिंग ऑफ द कंडक्टर्स इज गिव्हन व्हर्टिकल स्पेसिंग बिटवीन द कंडक्टर्स ऑरिजेंटल स्पेसिंग इज गिव्हन डिपेंडिंग अपॉन द टाईप ऑफ द टावर ओके टावर कोणत्या प्रकारचा आहे तुमचा ओके तुमचा जो काही अँगल असेल तो किती असेल ओके इट डिपेंड्स अपॉन द टू फॅक्टर्स हे सुद्धा एक जर तुम्हाला सेनॉटिकल क्वेश्चन आल इट डिपेंड्स अपॉन टू फॅक्टर्स फर्स्ट इज द तुमचा जो काही जो काही टावर असेल जे काही तुमचे कंडक्टर असेल त्यांचं पॉवर किती आहे ओके वॉट इज द मॅक्झिमम पॉवर ओके दॅट विल बी सिक्स्टी सिक्स किलो वॅट अँड द अँगल बिटवीन द पर्टिक्युलर टावर ओके जो काही तुमचा अँगल असेल ओके अँगल टावर आपण जे बघितले किंवा टेन्शन टावर आपण बघितले त्याच्यामध्ये जो काही दोन पॉवर कंडक्टर असेल त्याच्यामध्ये अँगल क्रिएट होतो ओके मिडियम हायर असे आपण बघितले विरियस अँगल टावर ओके सो डिपेंडिंग अपॉन दॅट पर्टिक्युलर थिटा द व्हर्टिकल स्पेसिंग विल बी डिफरंट ओके त्याचा डायरेक्टली तुमच्याकडे डायरेक्टली डिपेंडिंग अपॉन हे डायरेक्टली तुम्हाला व्हॅल्यू दिलेली आहेत ओके तू या ठिकाणी दॅट पर्टिक्युलर हे तुम्हाला डायरेक्टली गिव्हन असेल न्युमेरिकल मध्ये ओके नेक्स्ट इज युअर टॉप फिड ओके 
टावर बिल्ड एट द पर्टिक्युलर बेस अगेन ही एक थिरोटिकल पॉइंट है ओके जनरली लक्षात ठेवा द बेस बिल्ड जनरली द रेशियो बिटवीन द टोटल हाइट ऑफ दैट पर्टिक्युलर टावर अप टू द टावर लोअर क्रॉस आर्म एंड द बेस बिल्ड इज 2.8 ओके जो काही जर पर्टिक्युलर टावर असेल तर काही लोअर आर्म असेल ओके याच्यामधला जे काही डिस्टन्स असेल ओके अगेन जसं आपण मॅक्रोवेव टावर मध्ये केलं होतं की जे काही तुमचे इक्विपमेंट असेल तिथला जो काही पोर्शन असतो तुमचा स्ट्रेट व्हर्टिकल पोर्शन असतो आणि त्याच्यानंतर जो काही बॉटमचा जो काही पोर्शन असतो तुमचा जो काही असतो स्लोप पोर्शन असतो ओके सो व्हाईल कंडक्टिंग द बी बाय डी जो काही रेशू घेतला होता आपण जो काही वन वन बाय एट आय थिंक किंवा वन बाय ट्वेल्व आपण जो घेतला होता तिथे आपण टोटल हाईट कन्सिडर करतो इन केस ऑफ द मॅक्रोवेव टावर युअर यू हॅव टू कन्सिडर ओनली द हाईट ऑफ दिस पर्टिक्युलर 